वेलकाम बैक प्रोग्रामार्स लास्ट एपिसोड ट्रांजेक्शन नहीं जथेष परमाण क्ज कर ट्रांजेक्शन एपीआई तैरी कर बेपारे जारकार कंट्रोलार राउटार जा जा दरकार छो सब कर मडल तो ये एपिसोडे कि बाकी आ मैं प्रिभिया एपिसोडर किसू क्ज ए बाकी छो से क्यागुलो एबार्ब जमन राउट प्रोटेक्ट करा जो जे क्यों इच्छा कर ले ट्रांजेक्शन क्रिएट करते पर ट्रांजेक्शन क्रिएट करार जो न्यूनतम योग्यता हे एक अकाउंट थकते हैं अर्थात से जो सार्वर इूजार ना हो ट्रांजेक्शन क्रिएट करते दीब ना तो से अकाउंटे मैं सार्वर सिसटेमे से अकाउंट क्रिएट कर बुझब क्यों से बुझते पर जो लग इन कर तर इनफरमेशन वेरिफाई कर बुझते पर प्रत्येक बार एक यूजार तो प्रत्येक रिक्वेस्टर सर इमेल पासवर्ड तो प्रोवाइड करना तैना प्रत्येक सिसटेमे प्रत्येक रिक्वेस्टर सूब मैं ओभारहलमिंग एक बेपार हो जाए तो ये जा 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 जान ये क्षेत्र करार प्रयोजन ना से लग इन करार साथे साथ यूजार जो लग इन कर तक ही ताकि एक जे डब्ल्यू टी जेसन वेब टोकन तैरी दिए दिए क्लायेंट सैडे से स्टोरों को रेखे रेखे लोकल स्टोरेजे एप्लीकेशन साथ स्टोर कर रेखे टोकन टोकन प्रत्येक रिक्वेस्टर सा क्लायट यूजार सार्वर के पास कर परवर्ती टोकन व्यारिफाई कर देखो जो आसले टोकन व्यलिड क्या जो टोकन व्यलिड हो फाइन कि करबले तक ताके विभिन्न किचू विभिन्न प्रोटेक्टेड राउटगुलोते एक्सेस दीब आपात तो क्षेत्र मैनेजमेंट मानी मैनेजमेंटर क्षेत्र में जो ट्रांजेक्शनगुलो आज है से ट्रांजेक्शन साथ रिलेटेड सब किस प्रोटेक्टेड तो यही सेक्टर ताके मैं क्च करार एक्सेस ने उपयोगी कर दीब ओके एक्सेस दिए दीब प्रपारलि क्चा करब तो क्षेत्र करार जो टोकन व्यारिफाई करते हैं टोकन जे डब्ल्यू डी टोकन व्यारिफाई कर चेक करते हैं जो टाइपर यूजार आसले आए कि अनेकगुल्लो क्या करते क्यागुलो करार्जन दरकार पड़े पासपोर्ट ओके पासपोर्ट बदे क्षा करा जाए कमी मन करी एक क्षेत्र में पासपोर्ट और पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी दिए जो अपनी क्षेत्र करें भेरिफिकेशन करें अथेंटिकेशन हैंडल करें तो हमें ये अपनार जो सहज है तो हमें एक पासपोर्टर वेबसाइटा भिजिट करब पासपोर्ट जेस पासपोर्ट जेस डट अर्ग येबसाइट भिजिट कर लेना बुझते व्यापार कि है ना हाँ एखे कि डकुमेंटेशन देव आज है पासपोर्टर मैं पासपोर्ट व्यवहार कर सब चाहते बड़ो सुविधा हे पासपोर्ट एक ही साथ अनेक स्ट्रैटेजी ने क्या करते लाइक अपनी गूगल दिए लग इन करते चाचन अपनी फेसबुक दे लग इन अथेंटिकेशन करते चाचन टूटार गिटअप जो कि करते चाहले पासपोर्ट आप क्षेत्र में हेल्प कर ओके और पासपोर्ट नहीं अलरेडी हमारे क्योंकि भिडियो आज है रेस्ट एपी आई सीजे से ही सीजटा आनी जो कमप्लीट करें तो हमें अपनार खूब बसि झमेला है ना सो हम चले जाब एक बारे पासपोर्ट स्ट्रैटेजिर भेतरे पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी सरी जे डब्ल्यू टी ओके पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी भेतरे कि पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी नहीं क्यों क्या करते हैं देख चेषा करब ओके इन्स्टल करते बला हे पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी पासपोर्ट फार्ष्ट इन्स्टल कर तपर पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी इन्स्टल करें ओके तो आसले तेम कोज नहीं अनेकगुल विषय आज है ये जी कोडा इम्लीमेंट करा से ही कोडटाई जस्ट कपि पेस्ट करब निजे मत कर टाइप करबी कपि पेस्ट करब ना मत कर टाइप करब ओके सो हमें एखे एकदम रूट लेवे एक पासपोर्ट जेस नाम मडल भेतरे जा सोम रूट लेवे पासपोर्ट डट जेस नाम एक फाइल क्रिएट कर लखने के पासपोर्ट रिलेटेड समस्त क्ज करते तेल प्रथम कि जिन इम्पोर्ट कर देखें सुंदर भाव बला आज है कि इम्पोर्ट करते हैं पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी थे जे डब्ल्यू टी स्ट्रैटेजी और एक्सट्रैक जे डब्ल्यू टी दुटा इम्पोर्ट करते हैं कि जान बोले गे जे डब्ल्यू टी strategy is equal to require passport dot jwt strategy eta ekta ditiyoto hocche extract jwt extract jwt is equal to require passport dot extract jwt okay तो हमें युटा व्यवहार कर आगे अपशन तैरि करते हैं एखे देखें जो एक अपशन अबजेक्ट तैरि कर सो कन्स्ट अबस इज इक्ल टू एक अबजेक्ट जे अबजेक्टर भेतरे 
আপনি ওরা যেভাবে করেছে সেভাবেও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই যে জাস্ট একটা এমটি অবজেক্ট দিয়ে দিয়েছে তারপরে আমাদের মূলত এই যে এই দুইটা জিনিসটা দরকার ওকে এই এই দুইটা জিনিস দরকার আর কিছু দরকার নেই তো আমি এটাকে কপি করে নিলাম পেস্ট অফস ডট জে ডাব্লিউ টি ফ্রম রিকোয়েস্ট সেম প্রপার্টি হইতে হবে অন্য কোনো প্রপার্টি হলে চলবে না সেম প্রপার্টি হইতে হবে এক্সট্রাক জে ডাব্লিউ টি ডট ফ্রম অথ হেডার অ্যাস বি আর টোকেন এটার মানে হচ্ছে যে অথেন্টিকেশন হেডার থেকে যে টোকেনটা আছে সেই টোকেনটা বিয়ারার টোকেন আমরা তো বিয়ারার টোকেন নিয়ে কাজ করছি সেই বিয়ারার টোকেনটাকে নিয়ে এক্সট্রাক্ট করবে এবং সেটা রাখবে জে ডাব্লিউ টি ফ্রম রিকোয়েস্টের ভেতরে আর অফ কির ভেতর অফ ডট সিক্রেট আর কির ভেতরে রাখবে আপনাদের সিক্রেটটা তো সিক্রেটটা আছে কোথায় আমরা যদি একটু কন্ট্রোলারের ভেতরে যাই ইউজার কন্ট্রোলারের ভেতরে যখন আমরা টোকেন ক্রিয়েট করেছিলাম লগ ইন টোকেন তখন আমরা একটা সিক্রেট দিয়েছিলাম সেই সিক্রেটটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এটা লগ ইন হ্যাঁ এখানে ক্রিয়েট করা আছে সিক্রেট জাস্ট সিক্রেট হিসাবে ছিল ওকে সো আমরা এই সেম সিক্রেটটা ব্যবহার করব সব ক্যাপিটাল সিক্রেটটা যদি মিস্টেক হয় তাহলে কিন্তু কাজ করবে না ওকে এরপরে আমরা কি করব এরপরে দেখেন এরা নর্মালি পাসপোর্ট ডট ইউজ করেছে তো আমরা সেভাবে কাজটা করব না আমরা হচ্ছে একটা ফাংশন তৈরি করব নর্মাল একটা ফাংশন তৈরি করব কনস্ট অ্যাকচুয়ালি কনস্ট দেওয়ার কোনো দরকার নেই ডিরেক্টলি এটা আপনি এক্সপোর্ট করে দিতে পারেন মডিউল ডট এক্সপোর্টস কারণ এর কোনো নেমিংয়ের দরকার নেই এবং এটা আর এই ফাংশনটা আর্গুমেন্ট আকারে পাসপোর্ট পাবে তারপরে অ্যারো ফাংশন এই অ্যারো ফাংশনের ভেতরে দেখেন এখানে পাসপোর্টের অ্যাক্সেস চলে আসলো যেহেতু আমি আর্গুমেন্ট আকারে পাসপোর্টটাকে নিচ্ছি এইবার আমরা পাসপোর্ট ডট ইউজ নিয়ে কাজ করতে পারি পাসপোর্ট ডট ইউজ নিউ জে ডাব্লিউ টি স্ট্র্যাটেজি এখানে আমাদেরকে কিছু জিনিস দিতে হবে কি কি দিতে হবে অপশনসগুলো দিতে হবে এবং এ আমাদেরকে আর একটা কলব্যাক ফাংশন রিটার্ন করবে ও পিটিএস অফস এখানে আমরা একটা কলব্যাক ফাংশন রিটার্ন পাবো এই কলব্যাক ফাংশনের আর্গুমেন্ট আকারে কী কী থাকবে একটা জে ডাব্লিউ টি পেলোড আর একটা থাকবে ডান ওকে আমি নর্মালি এটার নাম দিলাম পেলোড আর একটা হচ্ছে ডান ডানটা হচ্ছে মূলত ফাংশন আর পেলোডটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওকে এই পেলোডের ভেতরে কি থাকবে আমরা ফ্রন্ট ইন থেকে জে ডাব্লিউ টিটাকে ডিকোড করার পরে যে ডাটাটা পেয়েছিলাম এই পেলোডের ভেতরে সেই সেম অবজেক্টেই থাকবে আর ডানটা হচ্ছে মূলত একটা ফাংশন এই পেলোডের ভেতরে যেই আইডিটা আছে সেই আইডিটার আগে আমরা ফাইন করে দেখব যে আসলে আমাদের কোনো ইউজার আছে কি না একটা ইউজার খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যদি না পাওয়া যায় তাহলে তো হলো না ঠিক আছে আমরা এখানে আগে ফার্স্টে চেষ্টা করি এফ সরি আমাদের ইউজারটা দরকার পড়বে ফাইন করার জন্য তাহলে কনস্ট ইউজার ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়ার এটা মডেলের ভেতরে আছে সরি ফর্ড স্ল্যাশ মডেল ফর্ড স্ল্যাশ ইউজার ওকে তো আমরা ইউজার দ্বারা ফাইন্ড করব ইউজার ডট ফাইন্ড ওয়ান আমাদের বেশি দরকার নেই একটাই মাত্র দরকার এবং এখানে আমরা আইডি আকারে দিব হচ্ছে আইডি পেলোড ডট আইডি কারণ পেলোডের ভেতরে আইডি আছে সেটা আমরা জানি এটা একটা প্রমিস রিটার্ন করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেন পাব এবং ক্যাচ পাবো ক্যাচ মূলত যেই রোডটা নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে সার্ভারি রোড তো সার্ভারি রোডটা আমরা ইম্পোর্ট করিনি ইম্পোর্ট করে নিব এখনই এখানে রেসপন্স রেসপন্স তো এখানে নেই মূলত তাই না যেহেতু রেসপন্স নেই রেসপন্সের কোনো কাজই এখানে নেই সেহেতু আমরা সার্ভারি রোডটাকে কল করতে পারছি না এখানে আমাদেরকে নিজেদের মন মতো ইরোড হ্যান্ডেল করতে হবে এবং এই রোডটা হবে হচ্ছে ডান উইথ ইরোড ওকে যেহেতু এখানে আমাদের কোনো রেসপন্স নেই আর এখানে বলছিলাম ডান হচ্ছে একটা ফাংশন যখন সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে সেটা আয়দার সঠিকভাবে কমপ্লিট হতে পারে অথবা সেখানে ইরোড থাকতে পারে ওকে এই জন্য এখন মানে ক্যাস ব্লকে আসলে সেখানে একটা ইরোড আছে ডান উইথ ইরোড আমি এখানে কনসোল লকটাও করে নিলাম যদি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে পরবর্তীতে যে এই ইরোডের ভেতরে কি ছিল দেন ব্লকের ভেতরে আমরা পাবো আয়দার ইউজার এই ইউজারটা আয়দার এমটি অবজেক্ট হতে পারে বা আনডিফাইন্ড হতে পারে অথবা সেখানে ইউজার থাকতে পারে ইফ নট ইউজার যদি ইউজার খুঁজে না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আসলে সব কিছু সঠিকভাবে হয়নি তাই না এখানে দেখেন যে বলছে যে ইফ নট ইউজার তখন আমরা জাস্ট রিটার্ন করব অবভিয়াসলি ডান কিন্তু নর্মালি করলে হবে না ডান রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন এটা মিস্টেক ছিল আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে রিটার্ন করতে হবে ডান বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ইরোড নেই তাই না ইউজার পাওয়া না পাওয়া দুইটা তো আলাদা বিষয় কিন্তু কোনো ইরোড তো নেই এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হিসাবে আমরা নাল দিয়ে দিব কারণ কোনো ইরোড নেই আর সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হিসাবে আমরা দিব ফলস কেন ফলস দিব যে ইউজার পাওয়া যায়নি এই জন্য ফলস এলস রিটার্ন করব 
মানে যদি এই কেসটা না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ইউজার যদি পাওয়া যে না থাকে তাহলে অবশ্যই ইউজার পাওয়া গিয়েছে আর যদি পাওয়া যে থাকে তাহলে সেম ভাবে রোরের ক্ষেত্রে নাল এবং ইউজারের ক্ষেত্রে ইউজার ওকে যে ইউজারটা পেয়েছি সেই ইউজারটা এখানে পাস করে দিব এতটুকুই যথেষ্ট হতে পারত কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট না আরও কিছু কাজ বাকি আছে আমাদেরকে কি কাজটা বাকি আছে এটা একটা জাস্ট আমরা একটা ফাংশন তৈরি করেছি ওকে যেই ফাংশনটা এখন অবধি আমরা কোথাও থেকে কলও করিনি ব্যবহারও করিনি তো এই ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করব কোথায় এই ফাংশনটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে সার্ভার জেস থেকে তো সার্ভার জেসে গিয়ে আমরা কি করব আমরা অ্যাট ফার্স্ট এই পাসপোর্টের যেই নতুন ফাইলটা আমরা ইম্পোর্ট করব তবে তার আগে আমাদেরকে আর একটা জিনিসও ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে কনস পাসপোর্ট ফ্রম ফ্রম না অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার পাসপোর্ট এখান থেকে পাসপোর্টটাকে আমাদেরকে রিকোয়ার করে নিতে হবে ঠিক আছে তারপরে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে অ্যাপ ডট ইউজ আমরা কোর্সের পরেই সেটা করতে পারি আচ্ছা আমরা এই যে বডি পার্সারের কাজ কম্পিউটার আছে এখানে ব্যবহার করবো অ্যাপ ডট ইউজ পাসপোর্ট ডট ইনিশিয়ালাইজ এই মেথডটাকে আমরা কল করব এবং এই মেথডটা তো ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেল পাসপোর্টটা ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেল এর পরের লাইনটাতে আমরা ব্যবহার করব আমরা যেই ফাংশনটা তৈরি করলাম সেই ফাংশনটা আছে কোথায় পাসপোর্ট জেসের ভেতরে তাহলে আমরা রিকোয়ার করি রিকোয়ার পাসপোর্ট এই রিকোয়ার করলে এটা একটা মূলত ফাংশন রিটার্ন করবে এই ফাংশনটা কল হবে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস পাসপোর্ট ওকে পাসপোর্ট দ্যাটস অল এইভাবে করেই আমরা মূলত আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে পাসপোর্টটা ব্যবহার করতে পারবো এতটুকু কাজ মূল মোটামুটি করলেই আপনারা পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারবেন অথেন্টিকেটেড অবস্থায় আছে না অথেন্টিকেটেড অবস্থায় নেই সব কিছু হ্যান্ডেল করতে পারবেন কিন্তু আরও কিছু কাজ বাকি আছে কারণ আমরা রেস্ট এপিআই তৈরি করছি রেস্ট এপিআইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যদি অথেন্টিকেটেড থাকে তাহলে তো সঠিকভাবে সব কিছু কাজ করবে কিন্তু অথেন্টিকেটেড অবস্থায় না থাকলে ইউজারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এই ডেটাটা এই ইউজারটা অথেন্টিকেটেড অবস্থায় নেই তাহলে একটা মেসেজ তো পাঠাতে হবে রোর মেসেজ তো সেই মেসেজটা পাঠানোর জন্য আমাদেরকে আর একটা ফাইলের সাহায্য নিতে হবে ওকে আমি রুট লেভেলেই সেটার একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করছি অথেন্টিকেট নামের অথেন্টিকেট ডট জেস নামের এটা মূলত জাস্ট একটা মিডিল ওয়ার ওকে এখানে আমরা পাসপোর্টটাকে ইম্পোর্ট করব কনস্ট পাসপোর্ট ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়ার পাসপোর্ট ওকে পাসপোর্টটাকে রিকোয়ার করে আমরা একটা নর্মাল মিডিল ওয়ার ফাংশন বানাবো তো মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইজ ইকুয়াল টু মিডিল ওয়ার ফাংশন কেমন হয়ে থাকে রিকোয়েস্ট রেসপন্স নেক্সট এক্ষেত্রে আমাদের নেক্সটটাও দরকার পড়বে ওকে আসলে এইভাবে না আর একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আমাদেরকে বানাতে হবে তো কিভাবে বানাতে হবে সেটা দেখার জন্য আমরা গুগল ক্রোমে চলে যাব এবং পাসপোর্ট জেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটাতে যাব ঠিক আছে এখানে ডকুমেন্টেশনে যাই আমরা ডকুমেন্টেশনে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে কীভাবে জিনিসটা বানাইতে হবে এদের অলরেডি বানানো আছে একটু নিচের দিকে আসতে হবে ফ্লাশ মেসেজ ডিজেবল সেশন কাস্টম কলব্যাক এই যে কাস্টম কলব্যাকটা আছে না এই কাস্টম কলব্যাকটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে সব কিছুই ঠিক আছে আমরা যেভাবে তৈরি করেছি তাতে কোনো সমস্যা নেই এইবার আমাদেরকে পাসপোর্ট ডট অথেন্টিকেট ম্যাথডটা ব্যবহার করতে হবে তো পাসপোর্ট আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়েছি ডট অথেন্টিকেট ম্যাথডটা কল করতে হবে এবং আমাদের অথেন্টিকেশনের স্ট্র্যাটেজিটা বলে দিতে হবে এখানে দেখেন ফার্স্টেই বলছে স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজিটা মূলত কি আমরা কোন স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে অথেন্টিকেশনটা কমপ্লিট করেছি এটা হতে পারে জেডাবলু টি হতে পারে লোকাল এটা হতে পারে অনেক কিছু তাই না সো আমরা জেডাবলু টি যেহেতু ব্যবহার করেছি সেহেতু আমরা এখানে লিখে দিব জেডাবলু টি সেকেন্ডলি আমাদেরকে একটা কলব্যাক ফাংশন দিবে এরা আমাদেরকে সেখানে থাকবে ইরোর সেখানে থাকবে ইনফো এবং ইউজার এবং ইনফো ইউজার কোনটা আমরা ওখান থেকে যে ইউজারটা ডান করার মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম সেই ইউজারটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ইনফো ইনফোর ভেতরে কিছু ইনফরমেশন থাকবে এই অথেন্টিকেশন রিলেটেড সব সময় যে থাকবে তা না যদি কোনো ইরোড টেরোর থাকে সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে থাকবে আদারওয়াইজ থাকবে না ওকে এরপরের কাজটা কি এরপরের কাজটা হচ্ছে যে ইফ ইরোর যদি ইরোর হয়ে থাকে তাহলে সে রিটার্ন করবে খেয়াল করে দেখেন নেক্সট উইথ ইরোর রিটার্ন নেক্সট উইথ ইরোর মজার বিষয়টা হচ্ছে এই নেক্সট মেথডটা শুধু ইরোরটাকেই হ্যান্ডেল করতে পারে মানে নেক্সটের আর্গুমেন্ট আকারে শুধুমাত্র ইরোর হতে পারে আর কিছু হতে পারে না ওকে আচ্ছা এরপরে আমাদের দরকার হচ্ছে ইফ নট ইউজার যদি ইউজার না থেকে থাকে তাহলে কি হবে রেসপন্স ডট স্টেটাস অফ আমরা এখানে ফোর হান্ড্রেড ইউজ করি ডট জেসন 
মানে অনঅথেন্টিকেটেড অবস্থায় থাকলে একটা কোড আছে সেই কোডটা আপনারা একটু খুঁজে নিয়েন মেসেজ অথেন্টিকেশন ফেল্ড আমি অথেন্টিকেশন ফেল্ডটা বলে দিলাম যদি ইউজার না হয়ে থাকে ওকে আপনি এখানে রিটার্ন ব্যবহার করতে পারেন রিটার্ন যেহেতু রেসপন্স পাঠানো হয়েছে সেহেতু আর নেক্সট করার দরকার নেই ঠিক আছে এরপরে যদি এই দুইটার কোনো কিছুই না হয়ে থাকে তাহলে মানে ইরোর যদি না হয়ে থাকে ইউজার যদি না হয়ে থাকে তাহলে কি হবে সেটাও আমরা সেন্ড করে দিলাম এবার ফাইনালি আমাদের একটাই জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইউজার যদি থাকে তো ইউজার যদি থাকে তাহলে আমরা নর্মালি রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ইকুয়াল টু ইউজার অবজেক্টটাকে বসিয়ে দিব এবার বুঝতে পারছেন যে আমরা বলেছিলাম যে রিকোয়েস্টের সাথে ইউজারটা আমরা সেট করে দিব কিভাবে করলাম কোথা থেকে করলাম কিভাবে এই যে দেখেন ব্যাপারটা এখানেই অ্যান্ড ফাইনালি আমরা নেক্সট ম্যাথডটাকে কল করে দিব নেক্সট ম্যাথডের সাথে আমাদের কোনো কিছু দিতে হবে না জাস্ট নেক্সট ম্যাথডটা কল করে দিলেই চলবে ওকে এবং অবশ্যই এটা রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন নেক্সট সো দ্যাটস অল এতটুকু কাজ করলে ইনফো আপনি যদি দেখতে চান কোনো ইনফরমেশন সাপোজ এখানে ইরোর ঘটেছে কি ইরোর ঘটেছে সেই ইনফো যদি আপনি দেখতে চান দেখতে পারেন কনসোল ডট লগ ইনফো দেন হচ্ছে কনসোল ডট লগ ইরোর ওকে সো আপনি ইরোর আর ইনফোগুলো দেখতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই এতটুকু কাজ করলেই আমাদের পাসপোর্টের সাথে সমস্ত কাজ শেষ এখন আমরা যে কোনো একটা রাউটকে প্রোটেক্টেড করতে পারি কিভাবে সাপোজ আমরা ইউজার রাউটারের ভেতরে চলে যাই ট্রানজেকশন ট্রানজেকশন রাউটগুলোর ভেতরে চলে যাই এবং এখানে সাপোজ ক্রিয়েটটাকে আমরা বা গেট অলটাকে আমরা ই করে দিতে চাচ্ছি প্রোটেক্টেড করে দিতে চাচ্ছি তো আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে অথেন্টিকেট চেসটা অথেন্টিকেট ও আচ্ছা আর একটা কাজ বাকি আছে আমাদের অথেন্টিকেট চেসের ভেতরে আচ্ছা এই যে এটা এইভাবে কল করলে চলবে না এখানে আমাদেরকে মানে এটা সেলফ ইনভোকিং একটা সিস্টেম ফাংশন ওকে ইফি ইফি ইমিডিয়েটলি ইনভোক ফাংশন সো আমাদেরকে এখানে এটা আবার কল করতে হবে এখানে আমাদেরকে রিকোয়েস্ট রেসপন্স নেক্সট আর্গুমেন্ট আকারে দিয়ে দিতে হবে দেখেন এখানে সেম কাজটা করা হয়েছে তাহলে এটা কাজ করবে আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস ওকে সো আমরা ট্রানজেকশন রাউটের ভেতরে যাব অথেন্টিকেট ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়ার অথেন্টিকেট এখান থেকে আমরা অথেন্টিকেটটাকে নিয়ে আসলাম এবং এখানে আমরা অথেন্টিকেটটাকে জাস্ট কল করে দিলাম আবার এখানেও আমরা অথেন্টিকেটটাকে কল করে দিলাম ওকে আচ্ছা এইবার যদি আমরা সেভ করি এবং আমাদের পোস্টম্যানটা ওপেন করি পোস্টম্যান ওপেন করা নেই কিছুটা টাইম লাগবে পোস্টম্যানটা ওপেন হতে পোস্টম্যানটা যদি ওপেন করি এবং পোস্টম্যান থেকে যদি এই রাউটগুলোতে অ্যাক্সেস নেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে এটা হবে না খেয়াল করবেন এটা হয় কিনা লগ ইন রাউটটা আছে লগ ইন রাউটটা থাক রেজিস্টার রাউটটা আছে থাক আমরা জাস্ট নতুন একটা রাউট তৈরি করে নিই আচ্ছা এটা এসছে ভালো এটা হচ্ছে গেট রাউট আমি গেট রাউটেই যাব এপিআই ফর স্ল্যাশ ট্রানজেকশনস তাই তো হওয়ার উচিত তাই না সো আমরা সার্ভারে একটু যাই ট্রানজেকশনস একে ফাইন সো আমাদের এই রাউটটাতে যাওয়া উচিত এবং এটা আমাদেরকে বলছে কুড নট গেট অ্যানি রেসপন্স আই ডোন্ট নো ওয়াই মেবি পোর্ট রোড বা কোনো কিছুতে প্রবলেম আছে আচ্ছা এই জায়গাটায় প্রবলেম আছে এখানে বলছে যে ক্যান নট রিড প্রপার্টি ফ্রম অথ হেডার অ্যাজ বিয়ার আর টোকেন অফ আনডিফাইন্ড ইয়া এটা ট্রু কারণ আমরা কোনো হেডার পাস করিনি কোনো রকম কোনো অথরাইজেশন হেডার্স আমরা পাস করিনি সেই জন্য আর কি আমাদেরকে এই প্রবলেমটা দিচ্ছে আনডিফাইন্ড ছিল অথ টোকেন সো আমরা সাপোজ একটা ফেক হেডার দিয়ে দিই ওকে সো হেডার্সের ভেতরে অথরাইজেশন একটা ফেক হেডার দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো দেন তাও আমাদেরকে বলছে রোড এবার এই রোডটা কোথা থেকে এসছে এবার বলছে যে সেম সো আমরা ফার্স্টে হচ্ছে লগ ইনটা করে নিই লগ করে নিয়ে একটা টোকেন নিয়ে আসার চেষ্টা করি এখানে তাও প্রবলেম করতেছে
আচ্ছা এই ইরোডটা ঘটার রিজনটা হচ্ছে যে আমরা এখানে পাসপোর্টের ভেতরে যে ইম্পোর্টটা করেছিলাম যে ডাব্লিউ টি স্ট্র্যাটেজি এক্সট্রাক্ট যে ডাব্লিউটি এগুলো সব কিছু ইম্পোর্ট করেছিলাম পাসপোর্ট থেকে কিন্তু এগুলো তো পাসপোর্ট থেকে ইম্পোর্ট হবে না এগুলো ইম্পোর্ট হবে পাসপোর্ট জে ডাব্লিউটি থেকে ওকে কারণ পাসপোর্টের ভেতরে এই ইনফরমেশনগুলো নেই দ্যাট ইজ দ্য মেইন রিজন যে আমরা ইরোডটা পাচ্ছি ওকে তো এইবার আমরা সেভ করি সেভ করার পরে এখানে আমরা পাচ্ছি যে পাসপোর্ট ডট ইউজ নিউ স্ট্র্যাটেজি এখানে আবার একটা প্রবলেম আমরা পাচ্ছি কি রোড পাচ্ছি আমরা জানি না পাসপোর্ট নিউ জে ডাব্লিউ টি স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ এটার পাওয়ার রিজন হচ্ছে যে জে ডাব্লিউ টি স্ট্র্যাটেজি বলে কিছু নেই এখান থেকে স্ট্র্যাটেজিটাকে নিতে হবে ওকে একটু মিস্টেক হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা ইম্পোর্ট করেছিলাম জে ডাব্লিউটি স্ট্র্যাটেজি রিকোয়ার পাসপোর্ট জে ডাব্লিউটি ডট স্ট্র্যাটেজি ইম্পোর্ট করতে হবে এবং রিকোয়ার পাসপোর্ট জে ডাব্লিউটি থেকে এক্সট্রাক জে ডাব্লিউটি ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে সো আশা করছি যে এবার আর কোনো ইরোড নেই ইয়া আমাদের অ্যাপ্লিকেশান রানিং এবার যদি আমরা আমাদের পোস্ট ম্যানে যাই এবং হচ্ছে এটাতে দেখার চেষ্টা করি সরি এটা হ্যাঁ আগের জায়গায় ব্যাগ নিয়ে আসি এটাকে কপি করি কপি এটা পেস্ট করি এটা ইউজার্স না এটা ট্রানজেকশানস আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাবো ট্রানজেকশানস গেট রিকোয়েস্ট পাঠাবো এবং সেন্ড বাটনে ক্লিক করব এটা আমাদেরকে বলছে অথেন্টিকেশন ফেল্ড ওকে কেন অথেন্টিকেশন ফেল্ড বলছে তার রিজনটা হচ্ছে যে আমরা কোনো টোকেন অথ টোকেন পাঠাইনি এইবার যদি আমরা লগ ইন করি সেন্ড করি লগ ইন করে আমাদেরকে একটা টোকেন প্রোভাইড করলো সেই টোকেনটাকে আমরা কপি করে নেই কপি দেন হচ্ছে এইবার গেট রিকোয়েস্টের সাথে অথরাইজেশন হেডার্সের ভেতরে গিয়ে অথরাইজেশন হেডারটাকে আমরা অ্যাভেলেবেল করি এবং এখানে আমরা পেস্ট করি আমাদের বিয়ারার টোকেনটাকে ওকে সো এইবার আমরা সেন্ড করি এবার বলছে নো ট্রানজেকশন ফাউন্ড কোনো ট্রানজেকশন পাওয়া যায়নি তাই এই কথাটা বলছে কিন্তু আমাদের এখন যে টোকেনটা আমাদের টোকেনটা যে এখন পারফেক্ট সেটা আমরা বুঝতে পারছি ওকে তো একটা টোকেন আমরা ক্রিয়েট করে ফেলি মানে একটা ট্রানজেকশন আমরা ক্রিয়েট করে ফেলি সো নো এটা দিলে হবে না এখান থেকে জাস্ট ট্রানজেকশনসটাকে নিব এবং এটা হচ্ছে পোস্ট রিকোয়েস্ট আমাদের একটা ট্রানজেকশন ক্রিয়েট করার জন্য কিছু বডি লাগবে কিছু রড এটা লাগবে সো আমরা যে সন আকারে নেই সেটাকে এবং কী কী ডেটা যেন লাগবে অ্যামাউন্ট লাগবে তাই না অ্যামাউন্ট ধরলাম একশো টাকা একটা টাইপ লাগবে ধরে নিলাম সেটা আমাদের এক্সপেন্স হুম বানানটা ভুল হলে কিন্তু আবার সঠিকভাবে কাজ করবে না আর তারপরে হচ্ছে অ্যামাউন্ট ধরলাম টাইপ ধরলাম আর আমাদের কি কি দেওয়ার কথা ছিল আমি ভুলে গেছি অবশ্য সো আমি একটু দেখে আসি যে আমাদের কি কি দেওয়ার কথা ছিল ট্রানজেকশন কন্ট্রোলার অ্যামাউন্ট নোট আর টাইপ আচ্ছা আমরা নোট দিব নোট ইউটিলিটিস ওকে এরকম একটা নোট দিলাম দিয়ে এইবার আমরা যদি সেন্ড করতে চাই সেন্ড কিন্তু হবে না আমাদেরকে বলবে অথেন্টিকেশন ফেল্ড কারণ এটাও প্রোটেক্টেড ডাউট সো আমরা যে বিয়ারার টোকেনটা ছিল আমাদেরকে সেই বিয়ারার টোকেনটা নিয়ে আসবো এখানে অথরাইজেশন হেডারের ভেতরে এবং আমাদের টোকেনটাকে এখানে আমরা পেস্ট করে দিব দিয়ে এইবার বডিতে যা যা ছিল ডেটা সেগুলো থাকুক সেন্ড করি এ বলছে সার্ভার ইরো রকার্ড কোনো না কোনো ইরোর ঘটেছে সার্ভারে কি বলছে ক্যান নট ইট প্রপার্টি আনশিফট অফ আনডিফাইন্ড আনশিফট অফ আনডিফাইন্ড ওকে এটার একটা রিজন আছে এটা কেন ঘটেছে সেটার একটা রিজন আছে সো আমাদের ডেটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে যদিও সেটা এখানে দেখতে পেলেও আমরা আমাদের ইউজারের ভেতরে দেখতে পাব না এই রোডটার একটা সলিউশন আমাদের দরকার আমরা যদি চলে যাই ইউজার ক্রিয়েশনের ভেতরে ওকে ইউজার কন্ট্রোলারের ভেতরে যখন আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করছিলাম তখন আমরা এই যে ট্রানজেকশনস অ্যারেটা ডিক্লেয়ার করছিলাম না এগুলো আসলে সব আনডিফাইন্ড অবস্থাতেই আছে টোকেন আচ্ছা এটা লগ ইন সরি আমাদের রেজিস্টারে যেতে হবে এই যে যখন আমরা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করছিলাম তখন আমাদের শুধু পাসওয়ার্ড হ্যাশ এই পর্যন্তই ছিল ওকে সো আমাদেরকে অ্যামাউন্টটা বলে দিতে হবে এটা জিরো দেন হচ্ছে আমাদের এক্সপেন্স বলতে হবে সেটা জিরো আমাদেরকে ইনকাম বলতে হবে সেটা জিরো আমাদের একটা অ্যারে তৈরি করার কথা ছিল ট্রানজেকশনসের ট্রানজেকশনস সেটা একটা এমটি অ্যারে এইগুলো যদি আমরা তৈরি না করি 
তাহলে কিন্তু হবে না সো আমাদেরকে একটা নতুন ইউজার আবার তৈরি করতে হবে তাহলে নতুন ইউজার তৈরি করার জন্য আমাদেরকে কি কি ডেটা দিতে হচ্ছে নেম ইমেল পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড ওকে সো আমরা রেজিস্টারের ভেতরে যাই বডির ভেতরে সো এখানে একটা ইউজার আছে সো আমি এখান থেকে এই সেম নাইম ওয়ান দিয়ে দিলাম বাকি সব কিছু সেম রাখলাম রেখে এইবার সেন্ড করলাম এবার বলছে ক্যান নট গেট এপিআই রেজিস্টার হয়তো সার্ভারে কোনো একটা ইরোড আছে ফোর ও ফোর ইউজার রেজিস্টার্স ইউজার রেজিস্টার্স পাচ্ছে না ফোর ও ফোর নট ইরো ওয়াও ইউজার্স ইউজার কন্ট্রোলার রাউটার্সের ভেতরে ট্রানজেকশনস রাউট সরি ট্রানজেকশনস না ইউজার রাউট রেজিস্টার সবই ঠিক আছে সো কোনো একটা জায়গায় ইরোড ঘটছে আচ্ছা আমরা একটু আমাদের সার্ভারের ইটা দেখে নিই পোর্ট নাম্বারটা দেখে নিই পোর্ট নাম্বারও ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে সো তা তারপরে ইরোডটা কোথা থেকে আসছে সেটা আমাদেরকে একটু ফাইন্ড আউট করতে হবে আমরা সার্ভারটাকে একটু ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে আবারও স্টার্ট করি ইয়ান রান ডেফ ইয়া সার্ভার রানিং পোস্টম্যানে যাই পোস্টম্যানে যাওয়ার পরে এপিআই ফর্স চলাস ইউজার্স ফর্স চলাস রেজিস্টার এখানে এবারও বলছে এপিআই ইউজার্স রেজিস্টার পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা না পাওয়া যাওয়ারই কথা কারণ এখানে আমাদের হচ্ছে রিকোয়েস্ট টাইপে গেট দিয়ে রাখা হয়েছে সো ইটস এ মিস্টেক এটা পোস্ট ওকে সো সেন্ড করি ইয়া ইউজার ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি এইবার দেখেন যে আমাদের ইনকাম এক্সপিরিয়েন্স ট্রানজেকশন সমস্ত অ্যারেটারে সব কিছু তৈরি হয়েছে সো আমরা নতুন করে লগ ইন করি এই সেম নাইম ওয়ান অ্যাট দ্য জিমেল ডট কম দিয়ে এখানে আমাদের নতুন টোকেন দিয়েছে এই টোকেনটা আমরা কপি করি কপি করার পরে এবার আমরা গেট রিকোয়েস্ট গেট রিকোয়েস্ট না পোস্ট সরি এখান থেকে নতুন অ্যামাউন্ট পোস্ট করব এবং জাস্ট অথরাইজেশন হেডারটাকে চেঞ্জ করে দিব হেডার্সের ভেতরে এই যে এখানকার টোকেনটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব আমরা নতুন টোকেন দিলাম ঠিক আছে দিয়ে এবার সেন্ড করব সার্ভারি রোড অকার্ড এবার বলছে কি ক্যান নট রিড প্রপার্টি আনশিফট আবারও সেম কথা বলছে যে ক্যান নট রিড প্রপার্টি আনশিফট অফ আনডিফাইন্ড ট্রানজেকশনস ডট সেভ ডট দেন ট্রান্স এখানে আরও একটা ইরোড রয়ে গেছে ফাইভ হান্ড্রেড ইরোড আমরা একটু এখানে কনসোল লক করে দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের আপডেটেড ইউজারটা কি বলে ওকে তাহলে হয়তো আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবো কারণ হচ্ছে আমাদের আপডেটেড ইউজারের ভেতরে একটা এম টি আরে বর্তমানে আছে সো আমরা এখান থেকে আবার সেন্ড করার চেষ্টা করি এটা আমাদেরকে সার্ভার ইউরোড দিবে দিক সমস্যা নেই আমরা এই যে দেখেন এখানে ট্রানজেকশনস অ্যারে আছে ওকে আমরা যেটা এই করেছি সেটা হচ্ছে ট্রানজেকশনস অ্যারে আছে সো আনশিপটা কেন কাজ করছে না আমি জানি না কিন্তু কাজ করার কথা এই ট্রানজেকশনস অ্যারেটা আমরা একটু ব্রাউজারে যাই ওকে সো এখান থেকে একটু কনসোল লক করে দেখার চেষ্টা করি যে একটা অ্যারে নিয়ে লেট অ্যারে ইজ ইকুয়াল টু এম টি অ্যারে অ্যারে ডট আনশেপড টেন অ্যারে ডট আনশেপড পনেরো হ্যাঁ আনশিপ তো এখানে কাজ করছে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা কথা না কিন্তু তারপরেও এখানে আমরা একটা সমস্যা পাচ্ছি আচ্ছা আমরা এই খাতের আনশিপটের বদলে পুশ করে দেখার চেষ্টা করি যে পুশটা কাজ করে কি না তাও সার্ভারি রোড দেখাচ্ছে আমাদেরকে এবং আমাদেরকে কি বলছে আমাদেরকে বলছে ক্যান নট ট্রিড প্রপার্টি পুশ আপ আনডিফাইন্ড দ্যাটস মিন এই অ্যারেটাকেই সে কল্পনা করে নিচ্ছে ই আপডেটেড ইউজার ডট ট্রানজেকশনসটাকে সে কল্পনা করে নিচ্ছে যে সেটা আনডিফাইন্ড অ্যারে সো আমরা কনসোল লক করে দেখার চেষ্টা করি যে এটা আসলে আনডিফাইন্ড কি না আপডেটেড ইউজার সরি আপডেটেড বানান ভুল হয়েছে
ट्रांसेक्शंस तो कंसोल लॉक करें देखा चेस्ट करी जो एक हने की आशय हमारे के हाँ हमारे के टा बोलते हैं अनडिफाइन्ड दैट्स वाइ अर की प्रॉब्लम टा होती है हाँ किंतु ये टा तो हवार को था ना कारण एक तो आगे हमारा टर्मिनल है देखा ची जो हमारे एक हने ट्रांजैक्शन सारे टा आश्च এখানে আমাদের যে প্রবলেমটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে আপডেটেড ইউজারটা মূলত চলে যাচ্ছে আন্ডারস্কোর ডক এই প্রপার্টিসটার ভেতরে ওকে এখানে খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের অনেক প্রপার্টিস আছে অনেক অনেক প্রপার্টিস যদি আমরা জাস্ট কনসোল লক করি আপডেটেড ইউজারটা তাহলে আমাদের অনেক অনেক প্রপার্টিসটা আছে এবং এইটা ঘটার রিজনটা হচ্ছে যে আমরা এখানে স্প্রেড করেছি একটা জিনিস বলতে আসলে আমি বলে গেছি যে যখনই আপনি কোনো অবজেক্টকে বা রেসপন্সকে স্প্রেড করবেন তখন ডট আন্ডারস্কোর ডক ये प्रपार्टिसा नहीं क्या करते अदारवैज क्योंकि क्ज है ना सो हमें एब कन्सोल लकटा के रिमूव कर दी देखो जो हमारे क्या हे ओके सो आबाद पोस्ट मैनेज बैग जा सेंड करी या ट्रांजेक्शन क्रिएटेड सकसेसफुली ख्याल करें এবং এটা আমাদেরকে অনেক 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 ইনফরমেশন দিচ্ছে কিন্তু ফাইনালি আমাদেরকে ডকটা দিচ্ছে সো আমাদের অ্যাট দ্য এন্ড দরকার কিন্তু ডকটাই যেখানে আমরা ট্রান্স ইউজ করেছি তো ডট আন্ডার স্কোর ডকটাকে রাখতে হবে যখনই আমরা স্প্রেড করব তখনই আমাদেরকে ইন্ডে আন্ডার স্কোর ডক কিউআরটা দিতে হবে এটা আমি বারবার ভুলে যাই যদি আপনি ডিরেক্টলি রেসপন্সটা পাঠিয়ে দিতেন কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু যখনই জাস্ট আপনি ডকটা দেবেন তখন এটা আপনার প্রয়োজন পড়বে এই যে দেখেন মেসেজের ভেতরে ট্রানজেকশন ক্রেটেড সাকসেসফুলি ট্রানজেকশন আইডিটা কত অ্যামাউন্টটা কত ঠিক আছে সব কিছু আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবার যদি আপনি গেট রিকোয়েস্টে যান এবং গেট রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রেও আমরা যদি আমাদের টোকেনটাকে চেঞ্জ করে দিই আমাদের টোকেনটা হচ্ছে এখানে আছে এটাকে আমরা কপি করি কপি গেট রিকোয়েস্টের ভেতরে জাস্ট এই টোকেনটাকে রিপ্লেস করে আমাদের নতুন টোকেনটাকে দিয়ে দিই এবং সেন্ড করি দেখেন যে আমাদের যতগুলো ট্রানজেকশন ক্রিয়েট করার ছিল সবগুলো ট্রানজেকশন কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে ওকে ইউজারের সাথে রিলেটেড না থাকলেও এগুলো সবগুলোই ক্রিয়েট হয়েছে তো আমাদের ইউজারের সমস্ত ইউজার ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য কোনো রাউট ছিল কি না আগে আমরা একটু সেটা দেখার চেষ্টা করি ইউজার রাউটের ভেতরে না সমস্ত ইউজারের দেখার জন্য কোনো রাউট ছিল না সো রাউটার ডট গেট सपोज हमें ये आईडी अच्छा सपोज ये बोल अल ठीक है अल देते साथ ही अल यूजार्स पा अल यूजार एखे इम्पोर्ट कर नहींजार अच्छा सो यार चले जाब ट्रांजेक्शन कंट्रोलार हमें जब हे इूजार कंट्रोलारे भेतरे नतून आए का कंट्रोलार तैरि करब अल यूजार रिक्वेस्ट रेसपन्स user dot find dot then users dot catch error server error response or error are you can have the most users keep up with just response dot status sorry status of 200 dot json যা users পেয়েছিলাম সমস্ত users কে দিয়ে দিই তাহলে আমরা মোটামুটি দেখতে পারবো আশা করছি transactions register তো আর যেহেতু করবো না সেহেতু হচ্ছে all all okay so এটা post না এটা get सेंड करी ये जे देखें समस्त इूजारे डिटेल्स एखे रे समस्त इूजारे आगे इूजारगलर तेम को इनफरमेशन नहीं आच्छा डेटागुलो आंतु एक ट्रांजेक्शनसो तर एर भेतरे सेव है एक ट्रांजेक्शनसो ना जतगुलो ट्रांजेक्शन आमगस्त ट्रांजेक्शनस एक ट्रांजेक्शनसो तर एर भेतरे सेव है তাহলে এবার আমাদেরকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে যে কেন ট্রানজেকশনসগুলো তার এরের ভেতরে সেভ হলো না ওকে সো আমাদের এখানে কি করেছিলাম আমরা ট্রানজেকশন সেভ করেছিলাম সেভ করার পরে আপডেটেড ট্রানজেকশনস পুশ সব কিছু করা শেষ এবার হচ্ছে ফাইন বাই আইডি অ্যান্ড আপডেট এই কাজটা এখানে করা শেষ হয়েছিল এরপরে আমাদের এখানে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে থার্ড প্যারামিটারের ভেতরে আমি বলেছিলাম যে একটা কিছু করতে হবে সেই একটা কিছু হচ্ছে নিউ নিউটাকে ট্রু করে দিতে হবে ট্রু করে দিলে আমরা ইনস্ট্যান্টলি আপডেটটা পাবো ওকে ইনস্ট্যান্টলি আপডেটটা পাবো 
एर पर हमारे क्या हो डट दें ब्लक नहीं क्ज करा डट दें दें ब्लक भेतरे कि पा रेजल्ट पा तो से ही रेजल्ट क्यों पा से देखो रेजल्टर भेतरे रेसपन्सटा के पास कर देव ओके जस्ट रेसपन्सटा के पास करब और कैच ब्लकर भेतरे तो क्यों से सबाई खूब भलोम जानें कैच इरोर सार्वर इरोर रेसपन्स और इरो अच्छा सो एखे नतून जो रेजल्ट आस रेजल्ट के सेंड कर दिए देखार चेषा करी जो आसले मूलत यूजार अबजेक्ट और ये हमें रेजल्ट के पास करते चाचीखने की आसे देखा जा सेवर नतून एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करब सेंड ये बोलते सार्वर इरो एगेन एब सार्वर हिरोड का क्या आसते आज देखते हैं बुझते हैं जो धरण हिरोड आसलो से स्ट्रिंग नैन कैंड नम्बर बैलेंस पैथ बैलेंस ओके रिजन आनडिफाइंड अनेक कि सो एक्चुअल प्रब्लेम हो कस्ट टू नम्बर फिल्ड फर व्यलू नैन एट पेले पैथ बैलेंस डेटा बेस कनेक्टेड एट निव कस्ट हिरोड अच्छा नतून एक कस्ट हिरोड पा गया है कारण हे जखनी को किू नहीं क्ज करी सेशन नहीं क्या करी तक से डाटागुलो सब स्ट्रिंग आकारे थे सब ही आकारे थे स्ट्रिंग आकारे थे क्यों एखे दरकार नम्बर तैना तो ये नम्बर और एखे कि झमेला घटे गेखने सब किचुते नम्बरगुलो नहीं एक झमेला तैरि कारण ये कस्ट हो जा मैं कस्ट हा जो एक देखार चेषा करी हमारे आगे अबजेक्टगुलो कि अवस्थाते आज डेटा पाठाची से भाव आयो बुझते पर ओके प्रब्लेम मूलत अमाउंटा के स्ट्रिंग आकारे पास करमाउंट हार कथा नम्बर आकारे ओके सो हमें एवर सेंड कर देखार चेषा करी को किा ना तर आर सार्वर इरोर पाची सार्वर इरोर का कैन पासी से देखते हैं सेम इरोर कस्ट टू नम्बर फिल्ड फर व्यलू नैन एट पैथ बैलेंस ओके बैलेंसर पैथे को कि घटे बैलेंस ओके okay, ये आपडेटेड यूजारे एखे बैलेंस प्रब्लेम घटे सो एखे आपडेटेड यूजारे बैलेंस क्य प्रब्लेम से एक कन्सोल लक कर बुझते कन्सोल डट लक आपडेटेड यूजार ओके सो हम आक बार चेक चेक कर देखी इरोर आसते परे एट स्वाभाविक एट स्वाभाविक किचुना इरोर आस सो हमें नतून कर एखे यूज करी एखे बोल से जे ओ अच्छा एखे बैलेंस नहीं ओके सो हमारे ट्रांजेक्शनसर भेतरे नेम आ इमेल आ पासवर्ड आस एक्सपेन्स आस इनकाम आलेंस नहीं तर मैं कि मिसटेक घटे आबा यूजारे क्षेत्र में यूजार कंट्रोलार्सर क्षेत्र में जो हमें नतून एक यूजार्स क्रिएट करमाउंट सेट कर इट शुड बी बैलेंस ओके इट शुड बी बैलेंस सो एगेन सेंड कर ले रोड पा कारण अलरेडी मैं यूजारे अंडारे क्योंकि बैलेंस नामक कि करते नतून आए का यूजार क्रिएट करते हैं आगे यूजारगलो डिलेट कर दीते हैं सो हमें नतून आए का यूजार ये दिए तो एजार नट फाउंड ही एपीआई फर्ट स्लैश यूजार्स फर्ट स्लैश रेजिस्टार ये भिडियो तो अनेक कि मिसटेक होने अनेक भूल हो तो सामाराइज कर दीब परवर्ती कि भूल हो क्यों भूल हो सब किस सामाराइज कर दीब डोट वरि अबाउट दैट एखे आर नतून को एक रोड दिए हे गेट गेट रिक्वेस्ट एट गेट रिक्वेस्टे आ पोस्ट रिक्वेस्ट है ओके फाइन नतून यूजार क्रिएट कर लम नतून यूजार दिए एक्के लग इन करते हैं लग इन कर लम यतून यूजारे भेतरे जबतियों डेटा थक डोट वरि अच्छा यार हमें नतून को एक्सपेन्स तैरि करबे ट्रांजेक्शन तैरि करब एखे हेडार्सर भेतरे जस्ट हमें टोकन टाइम चेन्ज कर देव ओके सेंड 
এইবার আমাদের ট্রানজেকশনস তৈরি হচ্ছে এবং ট্রানজেকশনস অ্যারের ভিতরে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউজারের একটা অ্যারে আছে আপনি আরেকটা ট্রানজেকশনস ক্রিয়েট করেন কোনো প্রবলেম নেই সাপোজ অ্যামাউন্ট এবার হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম দিয়ে আর একটা সেন্ড করলাম এইবার দেখবেন যে এখানে দুইটা যদি আপনি এখানে ফিফটি দিয়ে একটা করেন সেন্ড এবার আমরা এখানে তিনটা দেখতে পাচ্ছি সো এবার আমরা ইউজার্সের সমস্ত ট্রানজেকশনসগুলো দেখবো ইউজার্সের না অ্যাকচুয়ালি মানে এখানে ইউজার্সের ট্রানজেকশনস দেখবো না আমরা সমস্ত ইউজার্সকে দেখব ইউজার্স ফর স্ল্যাশ অল এখান থেকে আমরা সেন্ড বাটনে ক্লিক করব এবং লাস্টের ইউজার এই যে দেখেন লাস্টের যে ইউজারটা আছে সেই ইউজারটাতে তিনটা ট্রানজেকশনস আমরা তৈরি করেছি সেই তিনটা ট্রানজেকশনসই রয়ে গেছে আসলে অনেকগুলো মিস্টেক্স পাড়ি দিয়ে কিন্তু আমরা আজকের এই ভিডিওটা করছি এবং ভিডিওটা অনেক লেন্দি একটা ভিডিও যদি আপনারা পুরো বিষয়টা প্রপারলি বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে অনেক বড় একটা বিষয় আপনাদের ক্লিয়ার হতে যাচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি কি করেছি সেই সামারাইজটা করব আর নতুন করে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে কাজ করব না এই ভিডিওতে আমাদের প্রথম টার্গেট ছিল যে আমরা রাউটগুলোকে প্রোটেক্ট করব রাউটগুলো প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা পাসপোর্ট জেস ব্যবহার করেছি পাসপোর্ট জেসের ভেতরে অনেক স্ট্র্যাটেজি আছে ফার্স্ট অফ অল আমরা ব্যবহার করেছি জে ডাব্লু টি স্ট্র্যাটেজি সরি আমরা ফার্স্ট অফ অল ব্যবহার করেছি জে ডাব্লু টি স্ট্র্যাটেজি জে ডাব্লু টি স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করার জন্য এটা আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে যেটা আমরা ভিডিও শুরুতেই করে নিয়েছিলাম সিজটা শুরু হওয়ার পূর্বেই পাসপোর্ট এবং পাসপোর্ট জে ডাব্লু টি দুইটা এনপিএম প্যাকেজ আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে তারপরে আপনার এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জে ডাব্লু টি স্ট্র্যাটেজি ইম্পোর্ট করতে হবে ফ্রম পাসপোর্ট জে ডাব্লু টি এখানেও আমরা ভুল করেছিলাম কি ভুল করেছিলাম আমরা পাসপোর্ট ডট স্ট্র্যাটেজি থেকে বের জে ডাব্লু টি স্ট্র্যাটেজি বের করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু হবে সেটা পাসপোর্ট জে ডাব্লু টি থেকে ওকে তারপরে এক্সট্রাক্ট জে ডাব্লু টি যেটাও মূলত পাসপোর্ট জে ডাব্লু টি থেকে ইম্পোর্ট করার কথা ছিল কিন্তু আমরা ইম্পোর্ট করেছিলাম পাসপোর্ট থেকে ওকে সো এখানে এই দুইটা লাইন আমরা আসলে ডকুমেন্টেশন দেখেছি কিন্তু ডকুমেন্টেশন প্রপারলি ব্যবহার না করার কারণে প্রপার ফোকাস না রেখে কাজ করে গেছি দ্যাটস ওয়াই প্রবলেমটা ফেস করেছি আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন কারণ একটু থেকে একটু এদিক ওদিক হলে কিন্তু আর জিনিসটা কাজ করে না ওকে সো এরপরের কাজটা হচ্ছে যে ইউজার আমরা ইউজার মডেলটাকে রিকোয়ার করেছি এবং খুব সহজে একটা অপশনস ক্রিয়েট করেছি অপশনসটা কী কাজে লাগবে অপশনসটা কাজে লাগবে দুইটা একটা হচ্ছে সিক্রেট কি যেটা আছে সেই সিক্রেট কি এর সাথে ম্যাচ করে টোকেনটাকে ভ্যালিডেট করতে পারবে যে টোকেনটা ভ্যালিড কি না ওকে আপনি একটা ভুল টোকেন দিলে সে কিন্তু কাজ করবে না আর এরপরে টোকেনটাকে এক্সট্র্যাক্ট করে নেবে হেডার থেকে অথেন্টিকেশন হেডার থেকে সে টোকেনটাকে এক্সট্র্যাক্ট করে নেবে এই দুইটা কাজ সে করবে অপশনসটা এবং এখানে অপশনসের যে কিগুলো আছে যে রিটি ফ্রম রিকোয়েস্ট এবং সিক্রেট অর কি দুইটা সেম হতে হবে মানে একটু এদিক ওদিক হলেও কিন্তু আর কাজ করবে না এরপরে আমরা একটা ফাংশন বানিয়েছি যে ফাংশনটা আর্গুমেন্ট আকারে পাসপোর্টটাকে নিবে তারপরে আমরা পাসপোর্ট ডট ইউজের ভেতরে নতুন একটা স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্ট করেছি যে স্ট্র্যাটেজির সাথে আমরা পাবো পেলোড এবং ডান নামের ডান আর্গুমেন্ট সহ একটা কলব্যাক ফাংশন পেলোডটা হচ্ছে আমাদের জে ডাব্লু টি টোকেনটাকে এক্সট্র্যাক্ট করার পরে বা ডিকোড করার পরে যে ডেটাটা পাবো বা যে অবজেক্টটা পাবো সেই অবজেক্টটা আর ডান হচ্ছে একটা ফাংশন যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা ডান করব উইথ নাল মানে কোনো ইরোর নেই এবং আমরা যে ইউজারটা পাবো আর যদি কোনো ইরোর থাকে তাহলে ডান করব উইথ ইরোর যদি ইউজারও না পাওয়া যায় কোনো ইরোরও না থাকে তাহলে আমরা ডান করব উইথ নাল এবং ফলস ওকে এই ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করেছি সার্ভার জেস থেকে এই যে সার্ভার জেসে আমরা ফার্স্টে পাসপোর্টটাকে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি ইম্পোর্ট করার পরে পাসপোর্টটাকে ইউজ করা হয়েছে এবং ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে অ্যাপ ডট ইউজের ভেতরে পাসপোর্ট ডট ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে এবং তার পরবর্তীতেই যেই ফাংশনটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেই ফাংশনটা কল করা হয়েছে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস পাসপোর্ট যেটা আমরা এই ফাইলে ইম্পোর্ট করলাম ওকে এতটুকু কাজ করলেই আমরা পাসপোর্টের সাথে ডিল করতে পারতাম কিন্তু এতটুকু কাজে যথেষ্ট হতো না যদি আমরা সার্ভারকে বিভিন্ন রকম রেসপন্স দিতে চাই যদি একটা ইউজার অথেন্টিকেটের অবস্থায় না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা তাকে সঠিক অ্যান্সার বা সঠিক রেসপন্স দিতে চাই সেই জন্য আমাদের দরকার পড়বে আর একটা ফাইলের সেই ফাইলটার নাম আমি দিয়েছিলাম অথেন্টিকেট ডট জেস অথেন্টিকেট ডট জেসের ভেতরে আমরা পাসপোর্টটাকে ইম্পোর্ট করেছি এবং এখানে একটা মিডিল ওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করেছি যেই মিডিল ওয়্যারটার পুরো স্ট্রাকচারটা পাসপোর্ট জেসের কাস্টম কলব্যাকের ভেতরে দেওয়া আছে একদম হুবহু জাস্ট এখানে আমরা কনসোল লক করেছি ইনফো ইরোড হলে ইরোডটাকে নেক্সট করেছি ইরোড দ্বারা ইউজার যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমরা অথেন্টিকেশন ফেল্ড মেসেজটা দিয়েছি এখানে কারণ এখানে আমাদের রেসপন্সের অ্যাক্সেস আছে আর যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে রিকোয়েস্টের সাথে আমরা ইউজারটাকে ইম্ব্যাট করে দিয়েছি
ट्रांजेक्शन गेट अल ट्रांजेक्शन राउट आई राउट के अथेंटिकेट करेंटिकेट कर देते खूब सहज जस्ट राउट और कंट्रोलारे मजखने अथेंटिकेट मिडिल वार्ड के बसिए दीते हैं और एक्सप्रेस आनी एज माच एज यू लाइक अपनी यूज करते मिडिल वार्ड यूज करते हमें दुईटा के राउट प्रोटेक्टेड कर दुईटा के ना और अनेकगुलो के करब अर्थात हमें सबगलो के प्रोटेक्टेड कर दीब अथेंटिकेट थेंटिकेट ओके कमा एखे करब अथेंटिकेट सबग के प्रोटेक्ट कर दिए एरपे कि झमेला मान झमेला फेस कर झमेलागुलो फेस कर रिजन हमारा प्रिभियलि जख हे यूजार अकाउंट क्रिएट कर तक जी भाव जी भाव मडलटा के सजिए जी भाव कंट्रोलार्टा के सजिए जो हमें ट्रांजेक्शन के लिए क्ज करूजारे साथ रिलेशन तैरि करार चेषा कर प्रब्लेम फेस हवार ही कथा जी जन अनेकगुलो प्रब्लेम फेस करब्लेमगुल मुक्ति पवार जो हमें पुरो यूजार अबजेक्ट यूजार कंट्रोलार्टा के चेन्ज करते हो आगे यूजार कंट्रोलारे भेतरे यूजार मडलर भेतरे अमाउंट बा मूल बैलेंस एक्सपेन्स ट्रांजेक्शन सर यो कि छोनागो ना थार कारण इच्छा कर ले डेटा पुष करते अनेक समय आनडिफाइंड पासी यही विषयगुल प्रब्लेम फेस करते हो प्रब्लेमगुलो क्योंकि सब ही सल्व करते पे ये एक प्रब्लेम फेस कर आपडेटेड यूजार डट पुश ये अक्चुअलि पुश रखबा एट के आनशिफ्ट कर देव आर कारण एखे आनशिफ्ट इज अवेलेबल ओके आनशिफ्ट एवेलेबल जेहतु ये एक एरे एर साथ आनशिफ्ट करते पुषो करते खुशी तई करते ओके और ये प्रब्लेम फेस करमाउंट नहीं बैलेंस नहीं कारण बैलेंस तक आनडिफाइंड छोड़ा मडेल नामकरण कर मडल एंड एक्चुअलि जो हे यूजार कंट्रोलर के अपडेट कर तक आपने नामकरण कर अमाउंट क्यों इट्स नट अमाउंट इट्स बैलेंस और बैलेंसटा पुरो बैलेंसटा पुरो मडलर भेतरे क्या छोना यह प्रब्लेम फेस कर प्रब्लेम फेस कर ले एट द इंड क्योंकि समस्त सल्यूशने आसते पे सो भिडियो एक बोरिंग आजकल भिडियो लागते परे हमें क्योंकि भिडियो तैरि कर शुरूते ही सीजा तैरि तैरि कर शुरूते ही को सीज हमारे एरक है ना जो को प्लान विहीन क्ज करी सीजटा को रकम को प्लान छो ना हुट कर शुरू करा इवें कोड हमारे आगे एक्सपेरिमेंटो करा नहीं जस्ट आसि बस जो समय पासी समय स्वल्पतार कारण जो समय पासी तक ही बस सो भिडियो जो एक बोरिंग लागे एक एडजस्ट कर आशा करी भिडियो भलोम बुझते पें तो अनेक प्रब्लेम सल्यूशन हो जाए निजे अनेक प्रब्लेम नहीं क्ज करते पर बड़ो बड़ो प्रोजेक्ट नहीं क्या करते पर और एक प्रब्लेम फेस कर डक नहीं हंड्रेड स्कोर डक जो अपनी कोजार मैं कोबजेक्ट सार्वर थे डेटाबेस के आसा रेसपन्सर जी अबजेक्ट आज से अबजेक्ट के स्प्रेड करबें से अबजेक्टा स्प्रेड कर ले असंख्य परमाणे प्रपार्टीज चले आसे एट मंगूज हम दिए थे तो यही डेटागुलो दरकार पड़े ना हमारे दरकार पड़े शुदुम्र आंडार स्कोर डक नामक प्रपार्टीजर भेतरे जी डाटागुलो आई डाटागुलो ये सब समय आपके स्प्रेड कर ले माथाय रखते हैं जो हमें जो स्प्रेड करब हमें आंडार स्कोर डकटा नहीं आसते हैं ताड़ा सठिक डेटा पाना हमें ये नहीं आसलम ना तर कारण आपडेटेड यूजार डट ट्रांजेक्शन एम टी छो ओके दैट इज द मेन प्रब्लेम एंड तो एतटुकु क्या कर तो भिडियो अनेक लेंदी होट एक बोझार चेषा करबें भलोक और आक विषय हे प्रब्लेम आपके फेस करते ही अपनी जो बड़ो प्रोग्रामार ही हन ना क्या गूगल आप गूगल सहाज्य आप गूगल सहाज्य नेवा छाड़ा पारबें ना सबकिछ माथाय थकबे ना सबकिछ माथाय थकाटाओ बोकामी और अभी तो बाच्चा प्रोग्रामार मैं हमें प्रोग्रामार ही ना तेम एक जस्ट निजे जतटुकु जी तुकु अपन के देर चेषा कर सो आशा करीडियो भलो लेगे नतून किसू शिखते पे जो भिडियो कि शिखते परें तो अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करबें देखा हे परवर्ती भिडियोते गुड बै